Yes.
구멍이 많이 뚫여서 꽃을 심고 물을 뿌려야 돼. 꽃이 없잖아요. 여기 이거 심을 거야. 바질. 안 마르겠다, 그지? 진짜 많이 달았다. 너무 그래. 진짜 많이 컸죠. 냄새 맡아봐. 무슨 냄새야? 버섯에 냄새가 있나? 없지. <웃음> 짜잔. 오. 살짝. 아, 자랐어. 얘 조금 다른 버섯이라 이마. 새송이 버섯. 새송이 버섯? 응. 음, 생김새가 조금 다를 거야. 원래 지금 좀 나오고 남아야 되거든. 근데 안 나온 걸 보니. 뭐 온도나 습도나 뭔가가 안 맞은 것 같아. 온도 가 제일 싸거든. 어. 제일 잘 자랄 줄 알았는데. 
점을 잃지 않고 싶기 때문이다 라는 거잖아요 그러니까 우리 일상의 모든 그 호기심들 내 동선 안에 있는 것은 물론이고요 그런 작은 것들도 거대한 것으로부터 오는 거니까 그건 물론이고 그렇지 않은 것까지도 한번 기웃기웃 하시면서 아, 나는 아주 더 멀리 갈수 있어 내 시야가 더 넓어질 수 있어 그렇게 약간 시야를 확장하는 경험을 해보셔도 좋지 않을까 그게 우리의 본능이고 아주 중요한 우리 삶의 디테일을 챙기는 방법이기도 한 거죠. 부모님이 아이들 없는 틈에 도서관 갔다가 하루키 에세이를 빌려서 걸어서 집에 가는 길에 듣고 있어요. 날씨가 너무 좋아요 하시네요. 도서관 오가는 길에 북카페를 들으신다는 분들이 왜 많더라고요. 이런 걸로는 부침개를 처음 해봤네. 그냥 부침개. <웃음> <웃음> 부침가루만? 음. 부추랑 느낌 비슷하잖아? 근데 얇고. 음, 더 부드러워? 아니. 너무 얇아서 음. 약간 튀겨진 느낌. 음. 그냥 밥알이 양 음. 채소가 눌리지 않고. 탱글탱글하게 한, 한 